வணக்கம் நம்முடைய தமிழ் இலக்கண பகுதியில் வந்து அடுத்த பகுதியாக அமைவது பகுதி பனிரெண்டு இந்த பகுதியில் ஏற்கனவே நடத்திய பதினொன்றாவது பகுதியினுடைய தொடர்ச்சியாக இது அமைகிறது இப்போது என்னுடைய தலைப்பு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பத்தாம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் புதிய பாடத்திட்டத்தில் உள்ள இலக்கண பகுதி தான் அதில் இடம்பெறுகிறது அதனால் குரூப் எக்ஸாம்ஸ் சொல்லப்படுகின்ற குரூப் தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களும் மிக முக்கியமாக இதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்ற அடிப்படை நோக்கத்தில் பாடப்படுகிறது இதில் வந்து நம்ம முதல் பிரிவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா தொழிற்பெயர்னா என்ன அப்படிங்கிற செய்தியும் எப்படி வருவது தொழிற்பெயர் என்று சில முக்கியமான செய்திகளை பார்த்தோம் அதே போல் வினையாண்மை பெயர்னா என்னன்னு படிச்சிட்டோம் ரெண்டு கேடையில் என்ன வேறுபாடுங்கிறதையும் அந்த வகுப்பில் பார்த்துட்டோம் இப்போ நடை தொடர்ச்சியை தான் இந்த பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் இதில் அடிஷ்னலாக என்ன செய்தி இடம்பெறுகிறது அப்படின்னா இந்த ரெண்டும் எந்த வார்த்தை வைத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்புறம் பாடப்பகுதியில் இது எந்த இடத்துல என்னென்ன வார்த்தைகள் இதுக்குரியதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ற தொகுப்பையும் இதில் போட்டுறோம் அது போக பயிற்சி எக்ஸசைஸ்னு சொல்லப்படுகின்ற சில வார்த்தைகள் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அதை இங்கேயே அவங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கப்படுகிறது விடைகளை நீங்கள் எழுதி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து தொழிற்பெயரை கண்டறிகின்ற வழியும் பாடப்பகுதியும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் தல் அல் கை என்ன அப்படின்னு அது தொழிற்பெயர் ஆக்சுவலாக தல்லை பிரித்தாலும் இத்து கூட்ட லா தான் அது அல் தான் அது அல் கை என்ற ரெண்டு வார்த்தை மட்டுமே போதும் தல் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வார்த்தையில் பிரிக்க தெரியாதவங்களுக்காக அது சேர்த்தே போட்டிருக்கு அல் கை என்ற வார்த்தைகளில் கடைசி சொற்கள் எழுத்துக்கள் வந்து இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது தொழிற்பெயர் இப்போ நடத்தல் அப்படின்னு இருக்குன்னா நட இத்து அப்புறம் இன்னொரு இத்து அல் தான் கட் நம்ம கடைசி நாலாவது எழுத்து தான் இருக்குல்ல அது பிரித்த இத்து கூட்டல் அல் தான் இப்போ அல் என்று முடிஞ்சிருக்கு வாழ்க்கையை பிரித்தா வாழ் இக்கு கை அவ்வளோதான் கை என முடிந்தால் அப்புறம் ஆடல் ஆடு டா இருக்குல்ல இட்டு கூட்டல் ஆ தான் திருப்பி அல் தான் அப்போ ஆக அல்லு கை என்ற எழுத்துக்களில் முடிஞ்சிச்சுன்னா அது பேர் தொழிற்பெயர் இது குறிப்பு வந்து நீங்கள் இந்த செய்தி ஏற்கனவே தனியாக இலக்கண குறிப்பை கண்டறிவது எப்படிங்கிற முதல் ஸ்லைட்டில் இருக்குது இப்போ வந்து தொகுப்புக்காக அதை கலெக்ட் பண்ணி திருப்பி போட்டுருக்கு அடுத்தது எதிர்மறை தொழிற்பெயர் அப்படின்னா ஒரு சொல் வந்து நெகட்டிவாக முடியணும் சாப்பிட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் அது உடன்பாடு சாப்பிடல அப்படின்னா எதிர்மறை இப்போ அது ஏற்கனவே நம்ம விளக்கம் சொல்லியிருக்கோம் அந்த வகுப்பில் இப்போது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இப்போ உண்ணாமை நில்லாமைன்னு இருக்குன்னா கடைசியில் மை என்று முடிஞ்சிருக்கு ஆனால் ஆ கூட்டல் மை உண்ணாமை மூணாவது இடத்த பிரிச்சிங்கன்னா இன் கூட்டல் ஆ அப்புறம் மை நில்லாமையில் மூணாவது எழுத்து லா இல் கூட்டல் ஆ அப்புறம் மை ஆக ஆ மை என செய்யவில்லை நடக்கவில்லை உண்ணா நடவா செய்யா இதெல்லாம் வந்து நெகட்டிவாகி எதிர்மறை பொருளை தரக்கூடியது எனவே ஆ மை என்று முடிந்தால் ஆமின் ஒரே வார்த்தை அல்லது ஆ மை என்று இரண்டு எழுத்துக்கள் அதில் இருந்துச்சுன்னா அது எதிர்மறை தொழிற்பெயர் அதுக்கடுத்து உங்களுடைய பாடப்பகுதியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வியத்தல் நோக்கல் எழுதுதல் உரைத்தல் செப்பல் இருத்தல் வளங்கள் இந்த ஏழு வார்த்தைகள் தொழிற்பெயர்னு உங்களுக்கு தொகுப்பு கொடுத்துருக்காங்க இதை மட்டும் நம்ம நினைவில் வச்சுட்டா போதும் இது வந்து தொழிற்பெயர்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது மறக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இங்கே அதே செய்திகள் இங்கே த திருப்பி எடுத்து தான் போட்டிருக்கு இது வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் ஒர்க்கு தான் இது அப்போது வியத்தல் அல் முடிஞ்சிருக்கு நோக்கல் அல் தான் எழுதுதல் அல் தான் உரைத்தல் அல் செப்பல் இருத்தல் வளங்கள் இந்த எல்லாத்துலேயும் அல் என்ற வார்த்தை கடைசியாக முடித்த தொழிற்பெயர்கள் அடுத்து இரண்டாவது பிரிவு வினையாளனையும் பேர்னா ஒரு வேலை செய்யப்பட்ட ஒரு ஆள் யார் செஞ்சான்றது சொல்லிச்சுன்னா அது வினையாளனை பேர் படித்தோம் அது விளக்கம் அங்கே இருக்குது இப்போது இந்த பகுதியில் என்ன படிக்க போகிறோம்னா அப்போ வினையாளன் பேர் வந்ததுன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு வார்த்தையில் கடைசி எழுத்து அன் என்றோ ஆன் என்றோ அர் ஓன் ஓர் என்ற ஐந்து எழுத்துக்களில் முடிஞ்சிருக்கணும் ஐந்து வார்த்தை அறிந்து பிரிச்சிங்கன்னா இந்த அஞ்சு இருக்கணும் இப்போ செய்தவன் அப்படின்னா செய்த போட்டு வன் இருக்குல்ல இவ்வு குட்டல் அன் தான கடையே செலுத்து தான் பொருத்தான்ல இத்து குட்டல் ஆன் முடிஞ்சிருக்கு செய்தவரில் வர்ற பிரிச்சிங்கன்னா இவ்வு குட்டல் அறுதா அது வாவை பிரித்தா இவ்வு குட்டல் வா இவ்வு குட்டல் ஆதான வ அதே போல் நடந்தோன்ல தோன் இருக்குல்ல இத்து குட்டல் ஓ நின்றோரில் இரு குட்டல் ஓர் அப்போ ஓர் ஓன் அர் ஆன் அன் அஞ்சு எழுத்துக்களை முடிஞ்சிச்சுன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறது வினையால் நிலையர் அதுக்கடுத்து உங்களுடைய பாடப்பகுதியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வினையாளனை பேருக்கு ஒரே ஒரு சொந்தாக இருக்குது கேள்வி நான் அப்படின்னு இருக்குது என்ன அர்த்தம்னா கேட்கும் திறத்தை உடையவன் அப்போ உடையவன் என்ற ஒரு ஆளை சொல்லுது 
கேட்டான்னா அது துணிப்பேர் கேட்டல் என்றால் துணிப்பேர் தான் அது செய்து ஆளை சொன்னால் அல்லது வினையாளி பேர் அது வினையாளி பேரை மீண்டும் விளக்குவதற்காக அங்கே திருப்பி சொல்லியிருக்கு வினை முற்று சொல் வினை முற்றுண்டை பொருளை காட்டாமல் வினை செய்தவனையோ அல்லது பொருளையோ குறித்த ஒரு பெயர் சொல்லாக வந்தால் அது வினையாளி பேர் ஆக படித்தவன் வந்தான் கண்டவர் சொன்னார் சென்றனன் வந்தான் ஆக இந்த சென்றனன் சொன்னால் ஒரு இடத்துல வினை முற்றாக வரும் அது அவன் சென்றனன் அப்படின்னீங்கன்னா அது வினை முற்று ஒரு ஒரே ஒரு பயனிலையே முடிஞ்சிச்சு அந்த சென்றனன் என்பதே இங்கே முதல் வார்த்தையை வந்து பக்கத்தில் இன்னொரு வார்த்தையை எதிர்நோக்கி நின்றுட்டுருக்கு இப்போது ஆக இப்போது முடிஞ்ச அங்கே பயனிலை வார்த்தை இங்கே பயனிலையே வந்து எழுவாய் போல் வந்து நின்றுக்கிட்டு ஒரு பெயர் போல் இருப்பதுனால வினையாக நின்ற ஒரு வார்த்தை பெயரோட ரோனை சேர்த்து செய்கிறதுனால அணைதல் என்றால் இரண்டு வேலையும் செய்து அதுதான் வினையாளனை பேர் படித்தவன் கண்டவர் சென்றனர் அவன் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையை கேள்வினான் அடுத்து உங்களுடைய எக்ஸசைஸ் என்ன பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தேன் நூல் பை மலர் வா இந்த அஞ்சு இருக்கு இந்த தனி மொழியுடன் சொற்களை சேர்த்து நீ தொடர் மொழிகளாக மாற்றணும் தனி மொழினா ஒரே ஒரு சொல் ரெண்டு மூணு சொல் சேர்ந்துச்சுன்னா அது தொடர் மொழி மலர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோ மலர்களை பறிக்காதே அப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தையாக மாற்றிடலாம் அது மாதிரி மாற்றினா அது தொடர் மொழி ஆகிடும் அடுத்தது வினை அடியை விகிதிகளுடன் இணைத்து தொழிற்பேர்களை உருவாக்கு இப்போ வினை அடின்னு சொன்னால் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஒரு சொல்லுடைய முதல் பாட்டு பகுதி அந்த பகுதி வந்து பிரிக்க முடியாதாக மேலும் பிரிக்க முடியாதாக ஒரு ரெண்டு மூணு எழுத்துக்களில் தான் இருக்கும் இப்போ காணுதல் அப்படின்றதுல ஒரு முதல் பாட்டு காண் அது தான் வினை அடின்னு பேர் அது பகுதின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது தான் வினை அடி இதை வந்து விகுதியோடு சேர்த்துக்கணும் அதாவது அல் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது தொழிற்பெறாக மாறிடும் இப்போ காண் குட்டல் அல் சேர்த்தா காணுதல் இல்லையா காணல் காண் குட்டல் அல் ஆக காணாமை காட்சி இந்த நாளும் காண் என்ற ஒரே ஒரு வினையடியை வைத்து உருவாக்கப்பட்ட நாலு வார்த்தைகள் அதே போல் சிரி அப்படின்னு வைத்தா சிரித்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு எழுதுனீங்க படி என்பதை வைத்து கொண்டு நாலு தடுன்னு தடுத்தல் இது மாதிரி ஒரு மீதி நாலு வார்த்தை எழுதுனீங்கன்னா இந்த பயிற்சி முடிவுறோம் அடுத்து ரெண்டு தொடர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் பேசுகின்ற தொடர் உரையாடலை தொடருக எப்படி தொடரணும் அப்படின்னா தனி மொழி அல்லது தொடர் மொழி மீண்டும் நினைவில் வச்சுக்க வேண்டியது தனி மொழினா ஒரு சொல் மட்டும் இருக்கும் ஆன்சரில் தொடர் மொழினா ரெண்டு மூணு சொற்களாக இருக்கணும் இப்போ எங்கே செல்கிறாய்னு அண்ணன் கேட்டானா எங்கே ஒரு சொல் செல்கிறாய் ஒரு சொல் ரெண்டு சொல் அல்ல இருக்குது ரெண்டு வார்த்தை அதுதான் தொடர் மொழி அது பிராக்கெட்டில் தொடர் மொழியும் கொடுத்துருக்காங்க தம்பி பதில் சொல்லும்போது எங்கே செல்கிறாய் என்றால் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் நான் விடை சொல்லணும் அது தனி மொழின்னு சொல்லுவாங்க வீட்டுக்கு நூலகம் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு சொல் மட்டும் ஆன்சர் பண்ணானா அது தனி மொழி இதுதான் வந்து இந்த பயிற்சி அடுத்த பயிற்சியில் மலை எண்ணெய் அடிக்கடி அழைக்கும் மலை மீது ஏறுவேன் ஓரிடத்தில் அமர்வேன் மேலும் கீழும் பார்ப்பேன் சுற்றுமுற்றும் பார்ப்பேன் மனம் அமைதி எய்தும் இவ்வளோ வார்த்தைகள் இருக்குது இது ஒரு பேரகம் இத்தொடர்களில் உள்ள வினை முற்றுகளை தனியை எடுத்து எழுதி தொழில் பெறலாம் மாற்றணும் அப்போது ஒரு தொடர்னா ஒரு சென்டென்ஸு கடைசியில் இருக்கு இருப்பதான் வினை முற்று அழைக்கும் ஏறுவேன் அமர்வேன் பார்ப்பேன் எய்தும் இந்த தான் என்னுடைய வினை முற்று இதை தனியாக முதல் எடுத்து வச்சிடணும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை தொழில் பெறாக மாற்றணும் தொழில் பெறாவே அல் சேர்க்கணும் அவ்வளோதான் அழைக்கும் என்பது வினை முற்று அப்படின்னா அழைக்கும் எழுதி ஒரு சின்ன கோடு போட்டு அழைத்தல் ஏறுவேன் அவன் கோடு போட்டு ஏறுதல் அடுத்து அமர்வேன் அமர்தல் பார்ப்பேன் பார்த்தல் எய்தும் அப்படின்னா எய்துதல் இதான் விடையிறது அடுத்தது தொழில் பெயர்களை வகைப்படுத்தி தரணும் ஏற்கனவே கட்டு என்பது தனி மொழி அதை வந்து தொடர் மொழியாக மாற்றுறது கட்டுதல் அப்படின்னு மாற்றுறது ஆக என்ன தொழில் பெயர்னு கேட்டால் முதன்மை தெரிந்த தொழில் பெயர் முதன்மை தொழில் பெயர் ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்கோம் அந்த தொழிற்பெயர் வகைகளில் இது எதுவாக வருதோ அதை பார்த்து நீங்கள் எழுதுறது தான் இந்த பயிற்சி அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இந்த வகுப்போட உங்களுடைய இந்த சொல் குறித்த இலக்கண பகுதி முடிஞ்சிடும் அடுத்தடுத்த பகுதியில் நம்ம ஒவ்வொரு இலக்கணமாக நம்ம போடலாம் போடுறதும் போடாதும் உங்களுடைய பதிவுகளை பொறுத்து தான் எனக்கு போட வேண்டாமான விஷயமே எனக்கு புரிய வரும் அதனால் நீங்கள் இந்த பாடத்தை கேட்டுட்டு உங்களுடைய ஐயங்களை அதில் எழுதி இந்த வகுப்பு தொடரலாம்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா மட்டும் நம்ம அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் நான் போடலாம் தொடர்ந்து நம்ம அடுத்தடுத்த வகுப்புகளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்